আমরা দেখলাম যে যুক্তরাষ্ট্রের যে আমরা যে এম্বাসি দেখলাম তাদের যে অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ সেখান থেকেও দেখলাম যে তারা সাম্প্রতিক সময় একটি পোস্ট করেছে যেখানে তারা বলার চেষ্টা করেছে যে কোন দেশের গণতন্ত্র সেটা মানে ফিরিয়ে আনার জন্য বা রক্ষা করার জন্য তাদের জনগণকেই মূল ভূমিকা পালন করতে হবে অর্থাৎ আউটসাইড কান্ট্রি বা আউটসাইড ইনফ্লুয়েন্স আসলে সেটা হবে না মাঠে রাজপথে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত যে আন্দোলন তার মাধ্যমেই সেটা হবে তো এটার মাধ্যমে কিন্তু ইউএস এম্বাসি কিন্তু একটা একটা স্পষ্ট বার্তা কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে তো এই যে বাংলাদেশকে নিয়ে যে যুক্তরাষ্ট্রের যে এই যে এই ফেসবুক পেজ থেকে তারা যে ধরনের কমেন্ট করছে বা পোস্ট করছে বা এই ডাইরেক্ট শোলে তিনি যে অবস্থান ব্যাখ্যা করলেন সবকিছু মিলে আপনার কি মনে হয় যে আসলে যুক্তরাষ্ট্র আমাদেরকে কি বার্তা বা কি মেসেজটি তারা দিচ্ছে অত্যন্ত দুঃখের কথা অত্যন্ত দুঃখের কথা বাংলাদেশের বড় দলগুলো কেউই সত্যিকার অর্থে ডেমোক্রেসির জন্য তারা কেউ ফাইট করে না আমি আর আপনি আশা করি বিএনপির জন্য ওই দলটা হয় আমি আর আপনি আশা করি জামাত জন্য ওই দলটা হয় আমি জন্য আমি আর আপনি আশা করি গণ অধিকার পরিষদ জন্য ওই দলটা হয় কিন্তু প্রত্যেকটা দলের পিছনে কিছু ক্লস থাকে যেটা আড়ালে দরজার আড়ালে আড়ালে রেখে তারা সবাইকে গণতন্ত্রের কথা বলে কিন্তু সত্যিকার গণতন্ত্র তারা মানসিকভাবে অ্যাডপ্ট করে না একটা দল করে কিন্তু সেই দলটাকে টুটি চেপে ধরে দিনে রাতে যে কোনো জায়গায় তাদেরকে রাজাকার ডাকা হয় তাদেরকে ফাঁসি দেওয়া হয় তাদেরকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তাদেরকে রাস্তাঘাটে পিটিয়ে মারা হয় তাদেরকে গুম করে দেওয়া হয় ওই দলটা হলো বাংলাদেশের জামাত ইসলাম কিন্তু এই মুহূর্তে হাউ এ পার্টি ইজ গুইং টু অপারেট উইদ ইন দেম সেলফ হোয়েন মোস্ট অফ দ্য সিনিয়র লিডার্স অফ গন and there is a division subdivision within the party why because bangladesh government illegal government is doing anything and everything to infiltrate into the party and break up their party that's what they are doing every single day so us website us embassy website bola hoyse gonotontro uddhare taderke bangladesher jonogon ke giye ashte hoy bangladesh rajnoitik dol ke giye ashte hoy আমি অনেক লোকজনদেরকে বলি ভাই তুই যদি বক্তৃতা দিতে না পারিস বক্তৃতা দিস না বক্তৃতা দিতে তোর নিজের কলমে বিদ্যায় কোনো বুদ্ধি না আসলে একজন স্পিচ রাইটার রাখ তাকে দিয়ে স্পিচ দেওয়া একটু আলাপ আলোচনা কর আমি বুঝি না আজ পর্যন্ত আমি গর্বের সাথে বলতে চাই যে বাংলাদেশের অভিসংবাদিত অমুন একজন নেতা একটা বক্তৃতা দিয়েছে কোনো এক যুগে মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা দিয়েছিলেন সাতই মার্চের ভাষণ নিয়ে আওয়ামী লীগ আজকের পর্যন্ত ওই একটা ভাষণকে পুঁজি করে তারা আজ পর্যন্ত এসছে জিয়া রহমান সাহেব মাঝে মাঝে ভালো বক্তৃতা দিতেন উনি যদিও সবাই বলে উনি ব্যারাক থেকে এসছে তারপরে উনি যখন সিভিল লিডার হিসাবে দেশকে লিড করেছেন তখন উনি বক্তৃতা দিয়েছেন কিন্তু আমাকে একটু বলেন তো আমি বাংলাদেশের কোন একজন লিডারের কাছ থেকে এমন একটা বক্তব্য সঠিক বক্তব্য যে বক্তব্যের দ্বারা আমি উৎসাহিত হতে পারি অনুপ্রাণিত হতে পারি এ ধরনের একটা বক্তব্যের কথা কেউ কি জানে কেউ কি শুনেছে আমি মাঝে মাঝে দেখি আহ হাসিনা শেখ যখন উম ই করে ওটাকে কি বলে নিজের কথা বলে মিথ্যা কথাগুলো রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে আমার কেন জন্য মনে হয় সত্তর অর্ধ একজন প্রতিটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পায়খানা পেশা করতেছে ঠান্ডা মাথায় আমি হাসিনা সে কই ওইভাবে দেখি এবং তার পঙ্গপালরা যখন রাস্তাঘাটে কথা বলে আমি ওইভাবেই দেখি কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই ইউএস এম্বাসি কেন পৃথিবীর সব কান্ট্রি বলছে আমি যাদের সাথে কথা বলতে চাই হোয়েদার আই ওয়াজ টকিং টু কংগ্রেসম্যান অর সিনেটর অর সামওয়ান এলস এভরিওয়ান ইজ সেইং হে জেকব হোয়ার ইজ দ্য পিপল অন দ্য স্ট্রিট হোয়ার আর দ্য পিপল ভাই আমি যদি বাংলাদেশে এই মুহূর্তে একটা রাজনৈতিক দলের প্রধান হতাম বা আমি একজন নেতা হইতাম আমি একটা কাজ করতাম আমি একটা কাজ করতাম সাকিব বিভাগীয় সমাবেশের মতো কোন একটা সমাবেশ সমাবেশ দিয়ে কোনোভাবে আমি কয়েক লক্ষ লোককে ঢাকায় জোগাড় করে আমি কয়েকটা পয়েন্ট আমি দাঁড় করাই রাখতাম ওই প্রত্যেকটা পয়েন্টে আমি একটা স্ট্রাইক করতাম কি গণভবন ঘেরাও করো প্রধান নির্বাচনের অফিস ঘেরাও করো প্রধান বিচারপতির অফিস অফিস ঘেরাও করো এই কাজগুলো করো আমি করতাম কেন করতাম 
আমি ফর এক্সাম্পল সাকিব আমি আর আপনি যদি বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতা হতাম আমরা বাংলাদেশের এই মুহূর্তে সমস্যাটা কোন জায়গায় ডেমোক্রেটিক সমস্যাটা কোন জায়গায় হাসিনা শেখ তার এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চ দিয়ে নির্বাচনকে মেনিপুলেট করে নির্বাচনকে কন্ট্রোল করে আচ্ছা আমরা যদি নির্বাচন কমিশনের চারদিকে ঘেরাও করে তিন চার লক্ষ লোক বসে পড়ি আমেরিকান এম্বাসি কি ডাইরেক্টলি বলে দিবে তোমরা যাও এখন নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করো ওইখানে যদি বসে পড়ি আর ওইখানে যদি গুলি চালানো হয় ওখানে যদি দশজন লোকের প্রাণহানি ঘটে আমি আপনার কাছে লিখিত দেই গেম উইল চেঞ্জ ইন এ ব্লিঙ্ক অফ এ সেকেন্ড আমেরিকা ইন্টারভেন করবে ইউরোপিয়ানরা ইন্টারভেন করবে সবাই ইন্টারভেন করবে বিএনপির আন্দোলন আমরা পল্টনে সমাবেশ করবই দুনিয়া উল্টে গেল সমাবেশ করবই উটকিতে একটা চিমকি দিছে দৌড়াইয়া ঈশের যাত্রা বাড়ে যে ঠেকছ আর আপনাদের নেতারা ঘরের মধ্যে বৈশা দাওয়াত দিচ্ছে পুলিশ গাইসে আমাকে লইয়া যাও বা বিশাল আন্দোলন মহা আন্দোলন তো আমেরিকান এম্বাসি তাদের ওয়েবসাইটে কি বলে দিবে আপনারা কোথায় আন্দোলন করবেন কোথায় গিয়ে বসে পড়বেন কোথায় গিয়ে গুলি খাবেন এটা বলে দিবে আমেরিকান এম্বাসি আপনারা তাই চাচ্ছেন কোন জগতে বাস করে